If you watched my previous video, Brittany Griner traded for the Merchant of Death, you already know where I stand on this issue. If you haven't watched it, please do so. I know why this trade was made, and optics is only the overt part of it. The real covert reason is worse than you can imagine. It truly is. I won't reveal it here, but the Russian media on the screen makes some excellent points that tie into a future video that I'm currently working on. When you see or hear the media celebrating this trade and staying away from speaking on stories like the Balenciaga scandal, step back. Put on your they live sunglasses and see the dark and insidious nature of our current society for what it really is. Let's begin. Pay attention to the captions at the bottom, of course. She's going to be speaking in Russian, so look at a translation at the bottom. Конечно, меня очень позабавило, хотя не удивило, то, что обменяли Бута все-таки на Грайнер, а не на Уилма. Я, во-первых, поздравляю Бута, поздравляю всю его семью. Мы много лет были на связи с его семьей, насколько было это возможно с ним самим, как-то, насколько это было возможно, общались. Это, конечно, огромная радость, облегчение для всех нас, но для всех нас, ладно, что это для семьи, я даже не могу себе представить. Но... То, что его обвиняли, обменяли не на героя разведчика. Не, имперного. Ведь он же разведчик. Уилл, да? да? Он разведчик. Его приняли, Шпион. что называется, при передаче информации на флешке. Он там рассказывал, что это он на флешке хотел. Вот ему должны были фотографии церквей Сергея Посада передать на флешке. Фотографии церквей по отца по друг другу передают. Правда же, как мы берем? Смотри, где я вот был. Для этого, да, для этого флешку не приносит. Вполне себе нормального качества, не хуже, чем на флешке. Он разведчик, ну для нас он шпион, для них он разведчик, то есть герой, он морпех, он увешен орденами. У него одна проблема, две. Проблема первая, три. Проблема три, первая, три. он белый, вторая он мужчина, третий он, судя по всему, все-таки гетера. Знаешь, а этого сейчас не, вообще ну, не, это не, не прощают. Это катастрофа. Не, ну Грайнер и здесь бьет его по всем параметрам. И как, как может американский, вот американскому избирателю дали выбор? Герой, пострадавший на службе Отечеству. Он же по службе пострадал. Герой, увешанный орденами, пострадавший за то, что он работал на свою родину, на США. Или чернокожая лесбиянка, наркозависимая, пострадавшая за какой-то вейп с гашишем. Американский И избиратель... очень известная. Да. Очень известная. То есть в пиаровском плане... Американский избиратель... Выбирает очевидное. И я считаю, что для нас это вторая хорошая новость. Первая хорошая новость, что Бут вернулся. А вторая хорошая новость, что нация, которая до такой степени наплевать на своих героев, что она считает значительно более важным вызволить действительно за дело пострадавшую, Пусть она известная, спортсменка, не важно. Но она, но она пострадала не за то, что на родине служила, а за то, что она гашиш свой не могла без него там 10 часов обойтись или сколько, да? Вместо того, чтобы вызвали человека, который два года уже сидит на секундочку, и который Родине служил, и за это служить, это о многом говорит. Это много говорит о состоянии этого общества, этих спецслужб и всего того, что имеет отношение к противостоянию геополитическому. So, there you have it. As I said, if you have not watched my Britney Griner traded for the Merchant of Death video, Make sure you do it, because in that video, I cover the 60 Minutes piece that was done on this guy 12 years ago, right? This guy is not somebody that was dealing um, semi-automatics out of the trunk in his car. This guy had 60 cargo planes flying in AK-47s and all kinds of heavy artillery to arm People who are now being tried for war crimes, drug cartels, the worst of the worst. So make sure you watch that video. But the Russian media is clowning us, saying that this is what American voters, you know, wanted. I don't know if that's true. I don't know that to be true. 
I mean, I don't even know right now how much traction the video has gathered, but make sure you share this. This is how people actually feel like, yeah, Russia came up. The Americans don't even want their guy back who's supposed to be a spy. Now, a spy. I had this conversation yesterday with somebody on Facebook. Guy who's supposed to be 40 plus years old, sounding like a 20 year old leftist from college. Saying that, oh, Brittany Grano is over there working, playing basketball, trying to support her family. She's a great person. She has all these great qualities. The guy came out of the Marines. He was dishonorably discharged, so he don't deserve to be picked up by America. And I'm like, what? So who is he spying for? And being dishonorably discharged from the Marines or from the Army, Navy, whatever it is, that is sometimes used as a ploy or a trick or a ruse, whatever you want to call it, so that people do not affiliate this person with being currently in the military. It's one of the oldest tricks that they use. You get booted from the military Agency picks you up, and then you work for them. So, you know, of course, put things in context. That could be what it is. I don't know if that guy has a spy or not. You know, there's articles and news and all kinds of stuff. But, you know, who knows? But my point remains, Rick the Boot, <laughs> that guy for Brittany Griner. And you wonder why this woman is laughing. And the other people on the head are like scratching their head. The other people on the show are scratching their heads, laughing like, yeah, this is, if that's America, then I don't know. But as I said, I have a video coming up. We'll put some more things into context about why this particular person was released and the kind of things that have been going on that nobody's talking about, but we'll talk about them. So until next time, I'm out. Peace.